అస్త్రం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం మనతో ఎమ్మెల్సీ వెన్నపూసు గోపాల్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన ప్రభుత్వం చేస్తున్న కొన్ని విషయాలపై మనకి స్పష్టంగా ఆయన ఆలోచనలు ఆరోపణలు మనకి చెప్పడం కోసం మన దగ్గరకు వచ్చారు నమస్తే నమస్కారం అండి నమస్తే అసలు ఏం జరుగుతుందండి ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మొత్తం ఆమెకు తాలూకు తెల నేపారు అయితే నిన్న జరిగిన కేబినెట్లో ట్రాన్స్ఫర్స్ చేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సరే ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అధికారం ఉంది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అయితే మేము అడిగేది ఏమంటే మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు ఆప్షనల్గా ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసినట్టు వాళ్ళకి కంపల్సరీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామని చేయింది అయితే ట్రాన్స్ఫరెన్సీకి ఉండాలని ఎందుకంటే అవకతవకలు తావిస్తే అది అడ్మినిస్ట్రేషన్ దెబ్బతింటుంది అదేవిధంగా పోలీస్ అండ్ రెవెన్యూ మామూలుగా ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫరెన్స్ ఉండాలి అంటే టీచర్స్లో మిగతా దానిలో ఉండాలని అన్నిట్లో ట్రాన్స్ఫరెన్స్ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పైర వేలకి అవకాశం లేకుండా అదేవిధంగా ఈ మధ్యకాలంలో మంత్రుల మీద చాలామంది మీద కరప్షన్ ఆరోపణలు వస్తున్నాయి విపరీతంగా కరప్షన్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి మరి వీటన్నిటినీ కూడా ప్రభుత్వం ఒక పరిగణలో తీసుకొని ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫరెన్సీ ఉండాలి లేదంటే మాత్రం ఈ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు ఈ అలజడి రేగి ఉద్యమాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా పోలీస్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్స్ఫర్స్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా వైట్ పేపర్ శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫరెన్సీ ఉంది అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ప్రభుత్వం అసలు ట్రాన్స్ఫరెన్సీ లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా మరి అవినీతి గురించి నిమ్మకూరులో ఎన్టీ రామారావు దగ్గర బంధువులు మరి చంద్రబాబు నాయుడుకు దగ్గర బంధువులు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావు బిడ్డ చేసుకున్నాడు కనుక మరి వాళ్ళంతా కూడా బంధువులు మరి బ్రహ్మ చాలా బాధపడుతున్నారు మాకు సర్వ నాశనం చేశారు వ్యవస్థ అంతా కూడా కలిసి చెరువు నుండి విపరీతంగా మట్టి తవ్వారు తర్వాత తవ్విన మట్టిని మూడు వందల యాభై రూపాయలు ట్రాక్టర్కు తర్వాత ఆరు వందల రూపాయలు లారీకి అమ్ముకొని మరి ఎంత బాధపడ్డారంటే అంత బాధపడ్డారు స్వయాన ఎన్టీ రామారావు బంధువులు చెప్పడం అదే వేరే గ్రామాల్లో అయితే వేరే కమ్యూనిటీ అని చెప్తే లేదా మాకు సరిపోక మాకు వాళ్ళంతా ఎగిరిస్తా అని చెప్పి అనుకునే అవకాశం ఉంది అయితే వాళ్ళ వారి సొంత మామగారి బంధువులు చెప్పడం నిజంగా మరి చంద్రబాబు నాయుడు సిగ్గు చేయడం కూడా నేను తెలియజేసుకుంటాను ప్రత్యేక హోదా మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు ధర్మ పోరాటం అని చెప్పి ఊరూరికి తిరుగుతాము ప్రతి జిల్లాలో మీటింగ్ పెడుతున్నాం అంటున్నారు దీని మీద మీ అభిప్రాయం ప్రత్యేక హోదా వద్దు అని చెప్పినటువంటి వాడు చంద్రబాబు నాయుడు మాకు ప్యాకేజ్ చేయండి ఐదు లక్షల కోట్లు ప్యాకేజ్ ఇస్తే మేము రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం చేసుకుంటాం అని చెప్పేసి ప్రప్రథంగా ప్రత్యేక హోదాకు తూట్లు పడిచింది చంద్రబాబు నాయుడు మరి అసలు తెలంగాణ విడిపోవడానికి కూడా ముఖ్య కారణం చంద్రబాబు నాయుడే ఎందుకంటే ఆ రోజు లెటర్ ఇచ్చి ఒక ఒకసారి లెటర్ ఇచ్చి తెలంగాణ పోయి ఏం చెప్తాడు నేను తెలంగాణ విడగొట్టడానికి నేను ముఖ్య కారణం కొని చెప్తాడు ఇటుకు వచ్చి తెలంగాణ విడగొట్టదని చెప్పి చెప్పాను అని చెప్తాను అంటే ప్రతి దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగిన నష్టాల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మొత్తం కారణం అంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రత్యేక హోదా వచ్చేయంటే నిరుద్యోగ యువతి యువకులకు బ్రహ్మాండం ఉద్యోగాలు వచ్చేటివి ఫ్యాక్టరీలు పెట్టేవాళ్ళు రోడ్స్ బాగుండేటివి తర్వాత జిఎస్టీ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్స్ వచ్చి ఎనర్జీ నాయితి కూడా వచ్చేది మరి ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఆయన ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి ఒప్పుకున్నాడంటే రెండు సార్లు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి ప్రత్యేక ప్యాకేజీనే కావాలని చెప్పేసి ఐదు లక్షలు కొట్టిస్తే రాజధాని కట్టుకుంటాను మరి అంతా కూడా డెవలప్ చేసుకుంటానని చెప్పి చెప్పాడు అయితే ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలో కమిషన్ల కోసం మరి అది డబ్బు అంతా తినేయడానికి పూనుకున్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకంటే ప్రత్యేక హోదాకు తేడాకు ఆయన చెప్పేది ఏమంటే ఈశాన్ రాష్ట్రాలు ఏం బాగుపడినాయి అటువంటి ప్రత్యేక మరి చంద్రబాబు నాయుడు పొద్దున్న లేస్తే ప్రత్యేక హోదా తర్వాత ప్యాకేజీని ముందు ప్యాకేజీకి పోనాడు తర్వాత మోడీ కూడా ఓకే చేశాడు మరి ఇంకా మరి రోజు మోడీ చెప్పడం అవసరం ఏముంది నువ్వు అడిగింది నువ్వు అడిగింది ఇచ్చాడు ఆయన నువ్వు ఏది కావాలనుకున్నావు రెండు సార్లు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి అది ఇచ్చాడు పోనీ నువ్వు అడిగింది నువ్వు ఒప్పుకున్నటువంటి ప్యాకేజీని ఇచ్చాడు పోనీ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలకి నువ్వు ఎన్నో ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చావు ఒక్క హామీ కూడా నువ్వు నెరవేర్చలేదు మరి ప్రజలు మరి ప్రజలు కూడా నేను నిలేసే అవకాశం ఉంది ఎందుకు మరి ప్రజలు నిలేయలేకపోతున్నావు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా డెట్స్ అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రుణమాఫీ చేస్తున్నాను చేయలే అదేవిధంగా రిజర్వేషన్స్ కాపులు పాపం హ్యాపీగా నిద్రపోయే వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళని అంతా రెచ్చగొట్టి 
మిమ్మల్ని అందరూ బీసీలు చేస్తానండి అదేవిధంగా మా రాయలసీమ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బోయ కులస్తులు అందరూ ఎస్టీలు చేస్తాను మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రజకులందరినీ కూడా ఎస్సీ చేస్తాను మరి ఇవన్నీ కూడా ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదు కనీసం ఇంటికి ఒక ఉద్యోగము లేదు ఇవ్వలేని పక్షంలో రెండు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తానని అది ఇంతవరకు కూడా కార్యరూపం దాల్చలేదు మరి ఈ విధంగా అబద్ధాలు చెప్పి చెప్పి అవినీతి అవినీతిలో కూరుకుపోయి అవినీతి ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటి అవినీతి జన్మభూమి కమిటీలు దగ్గులు పిండారీల వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గులు పిండారీలు అంటే ఎంత నరరూపు రాక్షసులు ఈ జన్మభూమి కమిటీ పేరుతో నరరూపు రాక్షసులను తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇంటి నివేశన స్థలానికి డబ్బు వాళ్ళంటారు పెన్షన్ శాంక్షన్ డబ్బు వాళ్ళంటారు అదేవిధంగా హెల్త్ కార్డ్ కావాలంటే డబ్బు ముప్పై సార్లు నేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఢిల్లీకి వెళ్ళాను ఘర్షణ ధరి జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళొచ్చాడు అంటే మోడీతో ఘర్షణ పడిన తర్వాత ముప్పై ఒకసారి ఢిల్లీకి వెళ్ళొచ్చాడు ఢిల్లీకి ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళిన సందర్భం నువ్వు ఏం చేసి రాష్ట్ర ప్రజలు అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే మీడియా బ్రహ్మాండంగా వచ్చేస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో లడ్లు తిరుపతి లడ్లు అదేవిధంగా శాల్వాలు మొమెంటోలు ఘట్టాలు ఘట్టాలు అయితే పోయి కనపడిన కూడా మంచిగా లడ్డు చేతులు పెట్టడం ఒకటి శాల్వా కప్పడం ఒక మొమెంట్ వేయడం నువ్వు అసలు ఆ ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చానని చెప్తున్నావు ఎక్కడైనా ఒక మీటింగ్ పెట్టి కానీ ఒక చోట కానీ ఎక్కడైనా నేను ఢిల్లీ పోయాను ఈ పరిణామాలు జరిగాయి నేను ఇది అడిగాను ఈ డిమాండ్లో మనకు ఇది ఇది ఇచ్చారు అది తెచ్చాము అని చెప్పి ఎక్కడైనా చెప్పాడంటే ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు ఈయన ఢిల్లీ వెళ్ళిన ప్రతిసారి సీట్ల పెంపకంలో ఉన్నాడు కానీ ఎమ్మెల్యే సీట్లు పెంచుకుంటే ఈ ఇతర పార్టీల నుంచి తీసుకున్నట్టు ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన ప్రతిసారి అబ్బాంది మేమే సాధించాం ఎవరు ఎవరు సాధించలేదు సాధించారు ఏదైనా ఏదైనా ఎవరైనా ఉంటే ఏదైనా చెప్పండి ఇంకా ఏమైనా వచ్చింది అంటే చెప్పండి లేదా ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు ఏం వచ్చింది చెప్పండి అని ఇవన్నీ అన్ని ప్రజలను మొగ్గు పెట్టే పనులు చేశారు కనుక ఈ రాష్ట్రం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం దివాన తీసింది దివాన ఎత్తిపోయింది రాష్ట్రంలో అరాచకం ఎలా ఉందంటారు రాష్ట్రంలో అరాచకానికి చంద్రబాబు నాయుడు లైసెన్స్లు మంజూరు చేశాడు ఎట్లా అంటే మాకు అనంతపురం జిల్లాలో పరిటాల కుటుంబానికి ఒక లైసెన్స్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా కడప ఆదినాథ్ రెడ్డికి ఆయన ఒక పెద్ద లైసెన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన ఏమంటే కడప ఆదినాథ్ అండి మీరు మీ బుద్ధుడిని చేసుకోండి మీ దాంట్లో సగం మాకు పంపేయండి అని చంద్రబాబు నాయుడు ఉడంబడి అదేవిధంగా గుంటూరులో ఎరపతి లేని అదేవిధంగా కృష్ణాలో దేవినేని తర్వాత వెస్ట్ గోదావరిలో చింతమనేని వీళ్ళందరికీ కూడా జిల్లా కోకలను తయారు చేసి వీళ్ళకి మంచి ఒక లైసెన్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళు ఏం చేసినా వీళ్ళ మీద పోలీస్ కేసు ఉండదు ప్రాసిక్యూషన్ కూడా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి